Well, a Varanasi district judge is going to be hearing the Gyanwapi Moss case today. The points to be taken up will be decided by the court of the district judge, Ajay Mishra Vishwesh. Ajay Kumar Vishwesh. Supreme Court had said the district judge would decide on priority the Moss Management Committee's plea that the suit is not even maintainable as it defies the Protection of Places of Worship Act 1991. Three additional suits have been filed. Subsequently, all files related to the Shringar Gauri Gyan Vapi Moss case were transferred to the Varanasi District Court on Saturday. Meanwhile, an intervention plea has been filed in the Supreme Court by Delhi-based lawyer Ashwani Upad. There also happens to be the Delhi in charge of the Bharatiya Janata Party. This in the Gyan Vapi case. आज आप अपीयर होंगे लेकिन सबसे पहला क्या क्या किस चीज पे सुनवाई है कितने बजे सुनवाई है क्या ये मेंटेनेबिलिटी पर ही सुनवाई है शुरुआत देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर क्या है मेंटेनेबिलिटी का इशू प्रायरिटी पे सुना जाएगा पर जो मेंटेनेबिलिटी है उसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज हैं जिसको ध्यान में रखना है सबसे सब सबसे पहले जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे है उस पर मुस्लिम पक्ष से ऑब्जेक्शन दिया गया है तो पहले मुस्लिम पक्ष ये बताए कि उन्हें कमीशन की रिपोर्ट पर कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं है दूसरी बात इस इस पूरे केस का अगर आप ये कह रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एट की वजह से ये केस बार्ड है तो उसमें जो धार्मिक स्वरूप का हमारा आर्ग्यूमेंट है उस धार्मिक स्वरूप को डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि केस मेंटेनेबल है कि नहीं है देखिए वो तो लीक हुई है बहुत ही खराब बात है वो कहा जाए कि जो कानून का जो मंशा है उसके बिल्कुल खिलाफ जो कानून की जो कहा जाए सीक्रेसी है ये सीक्रेट बात होती है कि क्या देखा गया क्या नहीं देखा गया हम लोग खुद इस, इसके लिए परेशानी कैसे हुआ किसने किया जो किया है उसको उसके लिए दंडित किया जाना चाहिए In staying with this, India Today has spoken exclusively to the Persian scholar Arif Ayubi, who explains what actually happened during Aurangzeb's reign and how Vishwanath Temple in Varanasi was indeed demolished by Mughal ruler Aurangzeb. Listen in. क्या है ये हमको पढ़ के थोड़ा सा बताइए. इसकी हैसियत फरमान की नहीं है. ये कोई फरमान नहीं है. और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर किसी के कोई दस्तखत भी नहीं है. और इसमें सिर्फ ये बताया है जिसने भी कहा जिसने भी इसको नकल किया है वो मासर आलमगीरी का सफ़ा अट्ठाईस अट्ठासी बता रहा है और जो डेट पड़ी है वो सन दस हिजरी की है जो तक सन ईस्वी के हिसाब से सोलह सौ उनहत्तर बनती है और फरमान तो ये नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि ये सिर्फ एक इतला पहुँचाई गई है बादशाह को या किस को गई ये भी नहीं कहा जा सकता पक्के तौर पर क्या इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो यही बना है कि काशी विश्वनाथ के की खुद तोहद परस्तों मतलब ये कि अल्लाह वालों कह लीजिए आप इसको तोहद परस्त आए रहे जो वन गार्ड में जो जी अपना वरखते हैं अकीदा तो उसकी खिदमत में यह अर्ज़ है कि हुक्म कज़ा से मज़दूरों की मदद से काशी विश्वनाथ के बुतखाने को तोड़ दिया गया अगर डेट को हम देखें इस डेट को तो ये डेट फिर से एक बार हमें बताइएगा दर्शकों के समझने के लिए कि कौन सी डेट है ये कौन सी डेट ये है नहीं की जो डेट लिखी हुई है वो कौन सिर्फ दस सौ अस्सी हिजरी लिखा हुआ है इस पर मंथ वगैरह नहीं लिखा है इसमें इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते यानी कि ये स्पष्ट है कि ये सोलह का है लेकिन महीना नहीं स्पष्ट है महीना स्पष्ट नहीं है इससे महीना सा जाहिर महीना तारीख कुछ भी जाहिर नहीं हो रही इससे Well, another Hindu idol has been found in mosque inside Qutub Minar. A 1,200-year-old idol of Lord Narsingha and his disciple Pralad, carved in one of the pillars of the Kuwatul Islam Mosque within the Qutub Minar complex, has been found, leading again to a growing clamor for survey of monuments. The structure that marked the beginning of the Muslim Sultanate in India finds itself in another controversy. After Hindu deity Lord Ganesh and Lord Krishna's idol carvings were found on the pillars of the Kuwaitul Islam Mosque within the Qutub Minar complex, this time it's Lord Narsingha and his disciple Pralhad carved in stone on the pillars of perhaps the oldest mosque in North India. Archaeological experts claim that this idol is at least 1,200 years old. 
This idol was found on a pillar of the mosque that was carved in between 8th and 9th century during the reign of the Pratihara kings or Raja Anangpal. Earlier demands for excavation in the area have been raised. Experts believe more such remnants of Hindu temples could be found if a survey is conducted. An appeal has been filed in the district court once again. The suit says that the temple complex be restored to protect the religious and cultural heritage of India and practice the right to religion guaranteed by Article 25 and 26 of the Constitution of India. This time by the Jain deity Tirthankar Lord Rishabh Dev and Hindu deity Lord Vishnu through their next of friends. Because the ASI themselves claim that 27 Hindu and Jain temples in Qutub Minar were demolished and Kuatul Islam Mosque was raised inside the complex reusing the same materials. Last week, two right-wing fringe groups were detained near the Qutub Minar after they assembled at the site to recite the Hanuman Chalisa, claiming that the site was once a Vishnu temple and demanded Qutub Minar be named as Vishnu Stump. It has been claimed inside by the Archaeological Survey of India that at the time when the Qutub Minar and the Masjid was built, it was done so by demolishing 27 Hindu and Jain temples and uh, the stones and the carvings of those temples were used to once again build the entire uh, structure around the Qutub Minar. And that is a claim that has been put forward with the uh, newer uh, idols and discoveries that are being made uh, by historians and archaeological uh, survey people, which is why this matter has also gone to court and the next hearing uh, for the petition that has been filed to restore the Qutub Minar area as a temple and allow people the right to worship inside is going to be heard on the 24th of May. With Alok Das in New Delhi, Milan Sharma for India Today.